Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik wat Primark make-up dingen ga testen. In mijn vorige video kon je zien hoe ik geshopt heb bij Primark. Heb ik laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En wat ik onder andere heb gekocht is make-up. Dat liet ik daar al zien. Deze dingetjes. Um, dit doosje. En ook deze losse highlighter. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar um, de kwaliteit. Het ziet er echt heel goed uit eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Um, ik heb ze een tijdje terug gekocht in de Primark in Den Haag. Ik kon niet alles kopen, dat zei ik toen ook aan de vorige video, want overal zaten vingers in en was geopend. En dat ik echt dacht van, why, weet je wel. Maar goed, jammer, heel jammer. Maar ik heb, dit zijn allemaal producten die dus ongebruikt zijn, dus die heb ik wel even kunnen kopen. En uh, die ga ik nu voor jullie testen en swatchen en laten zien hoe het eruit ziet. Vind je dat nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog bij deze video. En vergeet niet te abonneren. Uh, kan ook hieronder. Als je abonneren drukt, dan uh, komt het in je timeline. Zeg maar. Ik zag in mijn statistieken dat best wel veel mensen mij volgen die niet per se ook geabonneerd zijn. Ik dacht van, gemiste kans. Want abonneren is net zoiets als dat je zeg maar, je favoriete tv-programma's of zo, dat je dat standaard voorbij ziet komen als je naar YouTube.nl gaat. Dus abonneren is gratis. Zo. En dan sta ik op je voorpagina als er weer een nieuwe video is. Dus wellicht vind je dat leuk. En uh, ja. Oké, okay, laten we beginnen. Als eerste heb ik al een basis op. Ik heb wat dingetjes opgedaan die ik dus niet heb gekocht bij de Primark. En eigenlijk um, ga ik nu de paar grote dingen testen. Zoals uh, lipkleur, blush, highlighter. Ik heb best wel veel highlighters en oogschaduw. Ik vind dat heel erg. Dat zijn echt van die variabele dingen. Weet je, foundation, oké, okay, poeder, concealer, um, wenkbrauwpotlood, mascara, eyeliner. Dat zijn altijd wel een beetje een soort van dezelfde, nou, dezelfde dingen wil ik niet zeggen. Maar... Je ziet het verschil altijd in de lipkleur, wangen en oogschaduw. Dus uh, ja, dat zijn de dingen die ik heb gekocht om te testen. Dus de andere dingen heb ik zelf al op. Ik heb foundation op, ik heb concealer op, ik heb poeder op, ik heb bronzer op, ik heb shape op, ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. That's it. Dit is het in principe. Heel vaak zie ik bij beauty gurus dat zij dan zeg maar zo met een make-up look beginnen. Terwijl ik vind altijd van als je dan een tutorial opneemt, vind ik dat lekker om vanaf het begin helemaal te beginnen. Maar ik snap het ook wel. Als ik dit nu zie, denk ik, oh, dat is best wel een goede basis als het ware. Goed. Ik wil beginnen met highlighters, want dat zijn er best wel wat die ik heb. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal op mijn gezicht smeren, maar uh, dit is wat ik heb. Om te beginnen heb ik de Lunar Glow Highlighter Palette. Die kost 7 euro en er zitten 4 highlighters in. Dan heb ik um, deze, dit is een losse highlighter, uh, Double Dimension Highlighter in Lilac Dreams. Die is lila. En dan heb ik ook nog een uh, Pure Blush met een shimmer blush palette. En er zitten twee blush kleuren in en twee highlighters wederom. Dus ik zou voor dat ik eerst al die highlighters even swatch. Zodat jullie goed kunnen zien hoe ze eruit zien. Trouwens, uh, deze kost ook 7 euro en deze is 3,50. Dus ik ga ze even allemaal swatchen. Gaan we even kijken en dan um, ja, doe ik wel de mooiste op mijn wangen, denk ik. Of zal ik twee verschillende op doen? Dat kan ook nog. Ja, ik doe wel twee verschillende op. Maar goed, oké, okay, let's go. Alright, ik begin met de Lunar Glow Palette. Een heel mooi glitterig doosje. Echt... Een mooi ding om te hebben in je collectie. Uh, wat betreft alle producten, geen enkele heeft een spiegel. Dat vind ik wel een beetje jammer. Denk ik gemis de kans. Een spiegeltje is altijd handig. Uh, zeker zo'n grote spiegel. Denk ik, ja, dit is vet leuk. En ik denk dan altijd aan video's. Denk ik, ik vind het leuk om een glitterig doosje te zien in een video. Maar deze heeft helaas geen spiegel. Dus ik ga ze even op mijn arm swatchen. Bam, bam. Laten we beginnen met al deze kleurtjes. Oké, okay, ik begin met Spectrum. Die smeer ik hier. Wauw. Mooi. Ik hou heel erg van lila blauw mermaid-achtige tinten. Nou, dit is er zo een. Het is wel een heftige. is leuk voor een festival of zo. Uh, dan doe ik die ernaast. Backlight. En die lijkt een beetje geliger groen. Hij lijkt bijna een beetje groenig. Zo. Oh, dit is inderdaad een beetje goudgroen. Dan neem ik Chroma. Dat is deze. Ik moet zeggen, qua structuur... Het voelt wel echt gewoon goed. Oh, dit is een beetje... Ijzig blauw of zo. En dan deze. En die heet Opaline of Opaline. Opaline. Nou, die gaat eronder. Oh, die is mooi. Die is roze. Oh, die is heel mooi. Ik zal even close-up laten zien. Dit zijn de kleurtjes. Ik vind die persoonlijk het allermooist. Die is ook mooi. Maar ik hou, ik hou gewoon van roze lila. Daar heb ik het minst mee, die groene. Ik weet niet zo goed wanneer ik het zou dragen, maar... Nou, dat zijn ze. Dan ga ik nu even Pure Blush doen. En daar zitten twee highlighters in. Oef, oef. Hoe heb ik dat gezien? Metallic Glow. Uh, plushed en Hot Pepper. Oké, okay, we beginnen met Plushed. Oké, okay, daar komt ie. Wauw. Dit is gewoon, dit is niet highlight. Dit, wat de, als je dit bij elkaar zet, is het toch heel wat anders. 
En dan hot pepper. Het is meer gewoon oogschaduw, joh. Wauw. Nee, maar dit is, dit is geen highlighter. Dit is oogschaduw. Oké, okay, um, dan ga ik de twee blushkleuren voor de ook even swatchen. Doe ik er wel onder. Zo, zo. Wauw, dit is een goede aankoop. Voor 7 euro. Oké, okay, even close-up hoor. Kijk even naar dit pigment. Holy crap. Ik vind dit echt een hele mooie highlighter. Qua blushjes vind ik ze allebei ook wel mooi. En dan hebben we nog een highlighter. Dat is dus die Double Dimension Lilac Dreams. Die ziet er zo uit. Even zo. Zal ik hem even bij deze doen? Want hij komt in de buurt van deze. Doe ik even zo. Oeh. Oeh, ja. Oké, okay, wacht. Even close-upje. Dat is deze. Dus dit is, zeg maar, die andere, die blauwe is echt blauw-blauw. Die is meer roze. Lijkt een beetje op een mixje van die en die. Maar eerlijk, zet deze naast elkaar. Die is echt gek. Alright, ik ga beginnen met de blush. Um, ik zit ineens te denken, ik heb twee wangen. Dus ik ga twee blushjes testen. Ik begin met Fever. Dat is de bovenste. Beetje peach. Wang, daar gaat hij. Mm, goed pigment. Zo. Lekker veel. I don't care. En dan de onderste in de pink. Omdat deze heel kleinerig is, komt er heel veel kleur vanaf. Maar die swatches, zag je dat niet echt wel op de wangen? Alright, deze is ietsje lastiger aan te brengen met een blush cross. Ik zie niet zo heel veel verschil om eerlijk te zijn. Het is allebei mooi hoor, maar nou, wel goed gepigmenteerd. Ik vind het eigenlijk wel een goede blush. Ja, dan de highlighter kwestie. Ik zit te denken, wat nou als ik hier eerst zachte highlighter aanbreng. En daarna die hele heftige highlighter een klein beetje Oké, okay, ik ga open, open line. Dat is mijn fave. Die ga ik aanbrengen aan deze kant. Zo. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, je ziet wel een beetje een soort van roze glow. En dan ga ik Lilac Dreams aan de andere kant aanbrengen. Die is ook wel heel mooi hoor. Oeh, dit is echt een unicorn glow. Super mooi voor een festivaletje of zo, of een feestje. Oeh, en dan ga ik backlight even hier en hier aanbrengen. Het is wel heel groen hè, eigenlijk. Oh, het is wel heel groen. Ook hier. Nee, hier kan niet nog wel een soort van. Zo heel zachtjes. Zo. En Spectrum. Nee, ik doe niks in mijn ogen, want ik ga ook schaduw aanbrengen. Zo. En dan wil ik de prachtige uh, Flushed als soort van super highlighter aanbrengen. Dit is niet normaal hoe metallic dit is. Het is gewoon metallic ook schaduw. Die ga ik hier aanbrengen ook. Okay. Are we ready? Hier komt die. Metallic glow. Oh, hij is wel heel metallic nu. Oeh, ik heb een soort van ijzeren wang nu. Oké, okay, heftig. En dit is eigenlijk een beetje te heftig. Dan ga ik die aan de andere kant doen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het meer een soort van blushje oogschaduw wordt. Oh, ik heb natuurlijk die ene er al op zitten. Oké, okay, daar gaat hij. Ik gebruik ook expres een dun klein kwart. Oh, wow. Zo metallic. Nee, dit wordt echt een beetje... Ik ben nu zo van robot. Nou, dan is dat wel deze nog mee als je die ziet. Oké, okay, heftig. Zal ik die metallic op mijn neus doen? Die, die lichtere, zeg maar. Kijk, zo. Eigenlijk kan je dat liedje... Ora, ogen, puntje van je neus. Dat kan je op highlighter laten slaan. Zo. Zo. Beetje mijn ogen op. Ja, ik vind die... Dat blush palette vind ik best wel... Dat ik denk, wauw. Mooi blush. Echt heftig. Met een highlighter. Maar voor Primark... Kwalitatief e oké -okay, hoor. Ja, en ik vind... Als ik moet kiezen, vind ik wel deze toch erg mooi. Lilac Dreams. Maar dat is gewoon persoonlijke smaak. Maar voor wat ik nu heb getest... Oh my gosh, deze is zo mooi. Pure blush. Met een shimmer blush palette. Ja, yeah, the best. 
dan is het nu tijd om dit oogschaduwdoosje te testen. Ik ben heel benieuwd. Het is een soort van MAC lookalike met allemaal nude tinten. Alleen ik vind een beetje, er zit geen enkele donkere kleur in, denk ik. Ja, ja er zit hier wel wat, maar zullen we ze even een beetje swatchen op de vingers dan? Um, dit is highlighter. Not bad. Dan gaan we even een medium kleurtje doen. Zo. Not bad either. Dan een shimmer. Not bad either. En dan de donkerste kleur, het Oh! Oh, mega donker. Jee. Oké, okay, highlighter, mat, medium, shimmer, donker. Holy cow. Moet je kijken. Kijk, that's not bad at all. Oké, okay, ik heb als basis op mijn ogen um, foundation en poeder. Tegenwoordig vind ik dat wel genoeg voor oogschaduw. Oogschaduw is zo goed dat soms is oogschaduw basis niet eens nodig. En ik ga beginnen met uh, de lichtste highlighter kleur. Dat is deze. En die breng ik aan in mijn wenkbrauw. Wow. Wow. Kijk hoeveel kleur. Nee, wacht. Ik wil daar een andere kleur combo doen. Zo, dit is echt super licht. Ik ga even weghalen omdat het te veel is. Zo. Um, ja, echt mega licht. Oké. Okay. Uh, dan ga ik denk ik even deze onder het andere. Oh, dit is meer roze. Oh, ze zijn wel heel kruimelig. Echt... Uh... Mega kruimelig. Nou, iets meer roze dit. Dan ga ik de tweede kleur als crease kleur gebruiken aan deze kant. Ja. Deze. Deze kleur komt of heel dicht bij mijn eigen huidskleur of er komt niks vanaf. Ik denk dat hij gewoon heel dicht bij mijn huiskleur ligt. Uh, dan ga ik bij die andere kant deze als crease kleur doen. Beetje rozig. Ook deze kruimelt enorm. Zo. Oké, okay, het is niet verkeerd. Ik bedoel, kijk, dit is dit. Dit is nu wat... Mm, het heeft niet mega veel pigment of zo. Kan beter. Maar dit is pas het begin, de basis. Dan wil ik in mijn arcadeboog deze gaan aanbrengen. Zo. Hé, hey, dit is niet verkeerd, jongens. Echt niet verkeerd. Dit is best wel een goed palet voor gewoon everyday looks. Ik weet niet of je er per se een party look mee kan maken, maar... Not bad hoor. En dan doe ik aan de andere kant deze. Ietsje dramatischer allemaal, die andere kant. Dan ga ik met deze kleur. Het is heel kruimelig hoor. Oeh, ga ik hier. Zo, nog iets donkerder. En aan de andere kant doe ik dat met de allerdonkerste kleur. Weet je, mag eigenlijk niet blazen, maar er komen echt overal stukjes ook schaduw. En dan, en dan. Oh, dan wil ik deze glitterroze kleur op het ooglid. Hier. En op het andere ooglid doe ik glitterpaars. Dat is een donkere kleur. Het 
Zo, een everyday en een soort van smoky look. <laughs> Basically is de oogschaduw best wel oké okay eigenlijk. Het, ja, het heeft een variatie. Volgens dit is zeg maar het donkerste. Je kan natuurlijk met die donkere kleur helemaal smoky gaan. Maar dit is, um, er zit geen zwart in, maar dit is het donkerste wat je kan hebben. Dit. Ja, I mean, not bad. Maar ik denk meer voor everyday dan, dan als je echt een hardcore party look wil maken met allemaal kleuren. Meer voor everyday een doosje. En ik vind hem lekker betaalbaar. Hij is 10 euro. Dat is echt wel oké okay voor deze kwaliteit. Zo, even voor het idee wat mascara op doen. Zo. Zo, het heeft geen looks. En dan gaan we nu tot slot een lipkleur testen. Dit is de PS Nudes Lip Collection in de kleur Flame. Dit is zo'n Kylie Jenner lookalike. En ik ga beginnen met de lip liner. Ah, hele romige. Een romig lippotlood. Die denk ik snel opgaat. Dat die zo romig is. En dan komt nu de uh, matte lipstick. Het is wel een dingetje, zeg maar. De naam het staat alleen op de verpakking. Ruikt naar plastic. Oeh, dit vind ik mooi. Oké, okay. dit vind ik serieus. Even niet met dit gecombineerd per se. Maar dit vind ik serieus best wel een hele mooie lipkleur. Het is een beetje een soort van peachy nude. Oh, en hij finisht ook heel mooi droog. Helemaal nat. I like it. Dit is zo'n lipkleur waardoor je een, zeg maar een Insta foto maakt of je hele mooie matte lip hebt. Dit is mijn favoriet. Van dit allemaal is dit mijn favoriete aankoop. Mm -hmm. Deze kost 4 euro. En samen met dit doosje is het echt met Pure Blush Palette. De beste aankoop deze twee. De, het is eigenlijk allemaal goed. De oogschaduw is ook heel goed. Ik ben onder de indruk. Goed bezig Primark, I like it. Goed, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Dat je een beetje inspiratie hebt kunnen opdoen. Mocht je naar de Primark gaan en je denkt, wat zal ik eens kopen? Weet je, is het een hit of is het een mis? Nou, dit zijn definitief twee hits. Ja, ik hou ervan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Uh, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je het leuk vond. En ik zie jullie snel weer.